Quiero con gozo, hermano, que Cristo vive, que Cristo reina. Santo es el poder de Dios. Cristo vive. Libro de Romanos, capítulo 8. Abrimos nuestras Biblias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque hay liberación esta noche. Hay sanidad también. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito es el nombre del Señor. Capítulo 8. Verso 31. Estamos leyendo en el nombre de Jesús. Amén. Romano 8, 31 dice así. ¿Qué pues diremos en el nombre de Jesús? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra del Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Aleluya! ¿Quién nos apartará del amor de, de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o, o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como oveja de matadero ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y a su nombre y a su gloria por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángel ni principado ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro y todo decimos amén. Gracias le damos al Señor por su palabra. Estamos orando al Dios del cielo, cierre sus ojos. Cierre los ojos. Si usted tiene hijos que están al lado y están jugando, dígale que cierre los ojos y se pongan a orar en el nombre de Jesús. Padre eterno y maravilloso, te damos gracias porque tú vives, porque tú reinas, porque tú eres todopoderoso, señores. Estamos creyendo, señores, que en esta noche vas a mover tu mano poderosa, señores, en el nombre de Jesús, como lo vienes haciendo en las otras noches. Señores, estamos en esta quinta noche de la que decretamos 12, celebrar estos 24 años, señores, en cada corazón que ha venido, señor, necesitado. Señor, yo lo creo en el nombre de Jesús, que tú vives, que tú reinas, que tú eres todopoderoso. Por eso, señor, Señor, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te glorifica y te salta, Señor, porque eres todopoderoso en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Alaba Jesús, glorioso sea tu nombre, para siempre sea. Por eso mi alma te alaba, Señor, porque yo creo que en tu nombre los demonios se van afuera. En el nombre de Jesús, atamos al príncipe, al diablo, en el nombre de Jesús. Oíme bien, Satanás, te ato, te digo y te reprendo. Te ordeno que no, no tienes arte ni parte en este lugar. Cristo te ha vencido en la cruz de Calvario. En el nombre de Jesús, demonio de perturbaciones, demonio que estás perturbando la mente. En el nombre de Jesús, te a tu diablo. En el nombre de Jesús, este lugar es libre por el poder y por tu palabra. Va a ser libre en el nombre glorioso de Jesús. Se ha hecho, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea libre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén y a su nombre. Tome su asiento, hermano. Glorioso es Jesús. Glorioso es el Rey de Reyes. Él está aquí esta noche. 
¿Cuánto lo cree? Gracias, dejamos al Señor porque estamos en esta quinta noche aquí Celebrando al que vive y vamos a estar siete noches más Y todas las veces que el Señor requiera Vamos a seguir hasta que suene la trompeta, aleluya Amén hermanos Si alguien espera a Dios, diga conmigo, gloria a Dios Si alguien lo espera a Cristo, diga conmigo, gloria a Dios Si hay alguien está contento en su casa, diga más fuerte, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hay muchas personas que están en este lugar, que están por primera vez, que han venido enfermos, pero se van a ir sanos. Algunos atribulados, se van a ir libres. Por eso le damos un fuerte aplauso al Señor, porque sabemos que lo va a hacer libre. Aleluya Aleluya Cuando Cuando paso acá al frente Cuando estoy aquí El Señor pone El mensaje y la palabra Que debo de hablarle A vuestros corazones Y a veces recordarle De parte del Señor lo que ya en muchas ocasiones el Señor le ha hablado Amén Glorioso Jesús Mi alma te alaba Perdón. Bendito sea el nombre del Señor Hermanos Recuerdo hace mucho tiempo Hará unos 20 años, quizás 18, no lo sé. Iba a predicar la palabra en Catamarca. Teníamos la iglesia en Catamarca, no a donde hoy está. Si no estaba para el otro lado, para el lado de, de la cancha de Moya, le dice en un lugar cuando va entrando hacia Catamarca, frente a la viñita. En ese lugar hicimos una campaña y ahí estábamos cerca del río ese. Me acuerdo que yo viajaba de acá a Catamarca con unos hermanos. Porque yo quiero que usted atienda. Porque lo que voy a contar es lo que se vive y lo que hemos vivido en el ministerio. Conforme a la palabra del Señor. Porque hay muchos de nosotros y muchos de los que me están oyendo Que todavía no saben lo que es Volver de una batalla con la victoria Hay algunos que abandonaron la, la batalla Algunos que están escondidos todavía Y no pueden salir a pelear, no saben Qué sabor tiene la victoria en Cristo Jesús Todavía no han experimentado en su vida Lo que es vencer algo en esta tierra de todo lo creado Decirle que vencí en el nombre de Jesús ¡Aleluya! De acuerdo, yo tenía, tenía un torino Íbamos con unos hermanos viajando para Catamarca Y por la ruta ya casi llegando, pasando Catamarga, huya pima por ahí Empieza a calentarse el auto Y se, y se nos pasó el agua de, de, de radiador al, al motor ¿Y qué hacemos? Tenemos que llegar y tenemos que llegar Yo salgo del auto del Torino, me paro y dije, y dije Dios del cielo Bendito es su nombre Tu palabra es verdadera Muéstralo una vez más con tu siervo Dijiste que nunca lo dejaría en el camino Sino que siempre Lo iba a ayudar ¡Aleluya! Usted sabe que echándole agua, 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 agua Llegamos hasta Catamarca Cuando llegamos a Catamarca hizo el motor ¡Puf! Se imagina, tenía agua por todos lados Los pistones por todos lados 
Y yo pasé de allí y me fui. La iglesita la tenemos casi atrás de la cancha de Don Moya. Y pasé para allá, para un taller. Y ahí estaban los pastores que en ese tiempo estaban. Que gracias a Dios ya no están más con nosotros. A nuestro hermano. Digo gracias a Dios porque... Porque fueron tan descomedidos. Y así también les fue. Porque no sabían. Algunos no saben. Que al lado de uno a veces hay ángeles. Que hay entre vosotros personas. Que no saben lo que vale el corazón para el Señor. Aleluya. Solamente usted lo está viendo ahora como lo ve. Parecen personas. Si sí son personas. Pero no saben lo que son para el Señor. Por eso dice la Biblia que nos sujetemos siempre y obedezcamos siempre. Y me fui a arreglar el torino, el auto, fue a un taller. Y el pastor que estaba allí, Mario, ni se acercó por donde estaba, ni me fue a preguntar qué necesitaba. Estuve todo el día, toda la tarde ahí. A ver si lo solucionaba, no podemos solucionarlo hasta la tarde. Tengo un testimonio aquí. Está mi hermana acá para que dé testimonio de eso. Mi hermana Blanquita era la que, la que me acompañaba siempre. Y ella la que me atendía, me planchaba la ropa cuando salíamos a predicar. Me acuerdo que estábamos en ese ranchito, ¿se acuerda, hermana? Un ranchito tan chiquito era donde estábamos parando. Y era como las 8 de la noche, invierno. Y yo me acuerdo que... El taller quedaba por cerca de la, de la calle Güeme, de la terminal de Catamarca para atrás. Y no tenía a quien me lleve. No conseguía un remis. El remis me dijo, yo te puedo acercar hasta el cementerio de Catamarca. Y del cementerio tenía que cruzar todo ese barrio para llegar hasta la cancha de Olmoya. Solito. Ocho y media de la tarde, de noche, con frío. Nadie Y allá me anunciaban que iba a predicar y todo Una desfachatez de ese hombre Que no le importaba nada Gracias a Dios ya no está en el ministerio Dígame Pero no se merece de estar en esta corriente de agua Que salta para vida eterna Aleluya y cuando iba caminando por ahí, por cerca de la cancha de Olmoya, los que conocen Catamarca, iba solo, me acuerdo, con las manos en los bolsillos, renegando, y decía, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo, Señor? No puede ser, vengo a predicar. Y están haciendo culto allá y Santa Cena. Y esto no se dignaron, aunque sea una bicicleta para que me vayan a buscar. Yo de repente sentí como que alguien se me puso al lado. Me dijo, viste, viste cómo te dejan solo. Y vamos abrazados con el tuyo. Digo, con el diablo, porque así hay que tratarlo. Ya el diablo venía al lado mío diciendo, viste, viste. Cuando ya crucé el canal, el canal ese que hay ahí, miré, estaba la iglesita allá. Lo miro, el pastor estaba de saco blanco. Alabado sea el Señor afuera, saco blanco, corbata blanca. Yo iba sucio. No me había bañado. Barbudo, porque había viajado. Me iba solito. Digo, mi Señor, decía, ¿cómo puede ser? Agarré y me fui para el rancho. Esto suena a campo. Y me fui para el rancho. Y allá estaba Blanquita Chacoma en el rancho. En la puerta del rancho estaba Blanquita. Cuando me vio llegar me dice, pastor, si va a bañarle, prepara. No, no me voy a bañar, le dije. Y la hermana Blanquita. La hermana Blanquita. Me mira y me dice, bueno, pastor. No, qué bueno. No me voy a bañar nada. Pero la BC, pastor, no, no me voy a lavar nada. Pero que se cree en esto. Pero pastor, aleluya. No me voy a bañar, Blanquita Ley. ¿Qué voy a hacer? Me voy a lavar la cara, me voy a poner el saco y me voy para allá. 
Así que me lavé la cara nomás. Estaba no, más o menos, era invierno, no importa. Y nos lavamos la cara nomás y me fui. Salimos por el callejón con la hermana Blanquita del brazo. Yo iba pateando piedra, hermano. En el nombre de Jesús. Señor, dame una palabra para esta noche. Dame una palabra para estos, Señor, que están aquí. Aleluya. Y ya se me va a arreglar la garganta, hermano. Y vamos caminando. Llegamos allá y entro. Entro al, al culto, un templito. Estaban alabando. El pastor brillaba con corbata blanca, camisa negra, saco blanco. Y se gastaba. Señor, decía, pero esta gente tendrá conocimiento. Y me puse a orar. Me puse a orar y a clamar. Y repetía estas palabras. ¿Quién me apartará del amor del Señor? ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Ni el Torino, ni estos, ni aquello. Nadie me va a poder apartar del amor del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Y sabe, hermanos míos, que yo cuando estaba en el barco tenía la Biblia ahí. Pero no habrá pasado ni cinco minutos que empecé a orar y que dice... Aquí está el pastor evangelista Enrique que nos trae la palabra del Señor. Que nos va a traer, nos va a ministrar. Y pasé. Y cuando llego a traer el púlpito, estaba acá, con la Biblia. Y no me acordaba dónde estaba la palabra. No me acordaba dónde estaba la palabra. Porque lo miraba el pastor y le decía... Bueno. Y no me acordaba la palabra donde estaba. Aleluya. Y dije, en la Biblia no me acuerdo dónde está. En este libro no me acuerdo, pero está aquí en mi corazón. Ahí aprendí esto y quiero enseñárselo a usted, hermanos míos. Hay mucha gente en el mundo y en el, en, dentro del Evangelio que se la saben a la Biblia de pie a pa, de memoria, pero sabe dónde está acá en la mente, en la memoria, en el disco rígido. Aleluya. Pero la palabra de Dios tiene que estar no en la mente, tiene que estar en el corazón del hombre, esculpida con cincel de hierro. Para que ninguna cosa sentimental, ninguna prueba temporaria, para que ninguna cosa fallida de esta tierra lo pueda borrar. Cuando la palabra está esculpida con cincel de hierro en el corazón, no hay cómo poder borrarla. Siempre está allí la palabra de Dios. Cuando dice gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Glorioso Jesús Sea su nombre para siempre exaltado hermano Y pasé a predicar y dije hermanos No vamos a abrir la Biblia hoy Pero vamos a hablar de esto ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Ni las tribulaciones no podrán apartar las pruebas Aleluya Y empecé a predicar la palabra de Dios Y empecé a hablar Aleluya Y dije y tengo algo Contra el diablo Que está gobernando este lugar Y hoy lo digo lo mismo Tengo algo contra el diablo Que tiene muchas vidas Tomadas en este lugar Que va a salir afuera En el nombre glorioso De Jesucristo de Nazaret Aleluya. Y en el mismo instante comencé a predicar. Mientras estaba predicando, se empezaron a manifestar lo que estaban allí. Hermano mío, aquí está la hermana Blanquita. Empezaron a manifestarse los demonios. 
y yo a glorificarme sea para la gloria del Señor la victoria me la ha dado el Señor la gloria es de Él y la victoria son de sus hijos la gloria es de Él aleluya la victoria son de su siervo la gloria es de Él y la liberación es de su pueblo aleluya cuando dicen gloria a Dios Hermano mío, saltaron los demonios por acá, saltaron los demonios por allá, saltaban por acá los demonios en el nombre glorioso de Jesús. Porque sabe una cosa, eso lo logramos cuando nosotros persistimos en la batalla, pero cuando nos escondemos, cuando decimos, tengo unas dudas, pues el diablo ya te tiene agarrado, jamás gustará de la victoria del Señor, jamás te saldrá un gloria a Dios y sabrá lo que es tener victoria. Cuando uno tiene victoria, adquiere confianza en el Dios del cielo. Entonces usted dice, ¿quién me puede? de apartar del amor de Dios Cristo vive Cristo vive y a su nombre Santo es el Cordero de Dios Amén hermanos Glorioso sea Jesús cuando cuando la palabra de Dios dice ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución Aleluya Pablo está diciendo que vamos a tener tribulación Pablo está diciendo que vamos a tener angustia Pablo está diciendo que vamos a tener hambre Que vamos a tener desnudez Aleluya Y que vamos a estar en peligro Y que a punto de espada vamos a estar Aleluya Cuando dicen gloria a Dios Y a su nombre Hace mucho tiempo estábamos aquí No estaban las paredes, estaba todo de tierra Había un alambrado atrás Estábamos con una plataforma aquí Estábamos haciendo una campaña Aleluya, yo estaba en el frente y venía la gente, no tanta como ahora, pero venía la gente. Y alabamos y glorificamos y, y batallamos contra los hechiceros, los brujos, los curanderos. Y de repente se descendieron de aquella calle como cuatro curanderos que venían a pelear. Lo decía, déjenlo tranquilo, le duele la cabeza, se marea. ¿Qué le hace él? Y yo le dije, ¿y cuándo lo nombramos? Y seguimos reprendiendo al diablo. Y se fueron En esa misma campaña salgo a la, a la puerta de aquel templo Me paro Me paro ahí para ver a los hermanos Justo en el templo, no en los escalones Y va pasando un hombre Me mira así Y, y le digo yo, Dios le bendiga ¿Qué me dice? ¿Qué dijiste? Dios le bendiga varón, vaya tranquilo como dijiste, se dio vuelta y se subió al primer escalón Y sacó así de atrás y me Y me metió Yo dije, ay señor, me tragué el chumbazo Yo esperaba, porque tenía en, entendido que cuando te meten una bala Corre algo caliente así por adentro Y dije, oh, me tragué el chumbazo Y me hacía fuerza, fuerza Yo siempre uso estos pantalones, tiro largo, vio con hebilla con este tipo de villa, sí. Y ese día me estaba poniendo un pantalón tiro corto. Y digo, no, mejor me pongo el tiro largo. Gracias al Señor que hasta eso nos guía para ponernos los pantalones. Aleluya, porque algunos creen, me estará viendo el Señor que me estoy poniendo los pantalones, sí. Y cuando te pones los suecos también, y cuando te pones la mini también. Alabado sea el nombre del Señor y cualquier otra cosa. Alabado sea el nombre de Jesús. Diga amén hermano Diga gloria a Dios Alguno es para salvación y otro Alguno es para preservación de vida y otro para corrupción Alabado sea Jehová Yo no sé cuánto están entendiendo Ni a su nombre Y cuando me, 
me hacía fuerza y me tragué el chumbazo entonces yo como no pasaba nada metí la mano y cuando meto la mano toco el filo de un cuchillo y pegué un salto para atrás y me tiró el cuchillazo y me alcanzó a tocar así en el dedo y dije la sangre de Cristo tiene poder y recién los hermanos se fueron para allá y dije alabado sea el nombre de Jesús ah, está enojado el diablo voy a predicar dos veces más de lo que predicaba ¿Quién me apartará del amor del Señor espada, cuchillo alabado sea Jehová Algunos no pueden contar esto porque abandonaron la batalla. Porque Él está con los que aman. Él ama a los que aman. ¡Aleluya! En otra campaña estaba predicando. En otra campaña estaba predicando. Ya había terminado la campaña. Y estaba orando ahí en el templo del frente. Y bajo uno y me dijo, cállese. Te callas y salgo yo. ¿Qué le pasa, varón? Cállese. Digo, ¿qué te pasa? Si no se callen, te voy a matar a ti. Sacó un revólver y me apuntó al medio del pecho. Aleluya. Y le dije: ¿Por qué no se va, varón? Porque no haga que ore al Dios del cielo y descienda fuego del cielo. ¿Qué fuego del cielo? Y dije: En el nombre de Jesús, dije. Y empezó a temblar con el revólver, empezó a temblar Y empezó a caminar para atrás, le digo, solo dije en el nombre de Jesús Y levanté la mano y todavía no le pedí a mi Dios Así que vete y salió y salió y salió disparando Alabado sea Jehová ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Espada, bala, pólvora, aleluya ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto gritan gloria a Dios? ¿Quién no podrá apartar del amor de Cristo las tormentas? Las tempestades. Ni lo que va a venir. Si te falta dinero, te va a apartar de Dios. No seas necio, Él es el dueño de la plata y el oro. ¡Aleluya! ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hace mucho tiempo estaba predicando. En una campaña en el barrio San Martín ¿Cuándo estuvieron conmigo ahí? Levanten la mano que estuvieron conmigo En la campaña de San Martín ¡Aleluya! Estábamos ahí en la placita esa Que hoy es una plaza Ahí estábamos predicando en el nombre de Jesús Hermanos míos Y era la hora que tenía que predicar Le estoy contando esto para que el pueblo despierte fe Y cuando venga al altar de Dios Crea el Señor le va a sanar, le va a libertar, le va a dar fe. ¡Aleluya! Y ya me tenían que entregar a mí y estaba saliendo de la carpa de liberación para subir a la plataforma. Estaba nublado, cerrado totalmente. Tan cerrado estaba que empezó a llovinar y empezó a llovinar así como llovía el otro día. Así copioso empezó a llover. Y la gente ya se estaba levantando para irse. Y me habla una voz y me dije, sube rápido y agarra el micrófono. Y subí rápido y tomé el micrófono y que nadie se mueva. Y dije, montón de nube y agua, en el nombre de Jesús, cesen ahora. Al campo lo envío. ¿Qué es lo que ocurrió? Se cortó todo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermano mío, yo sé que usted no cree porque es un incrédulo, pero ¿cuánto cree? Aleluya Yo no sé cuántos de los que están aquí creen Y si usted no cree que estuvo presente ¿Qué creerán los otros que nunca lo vieron? Diga más fuerte, gloria a Dios Bendito sea el Cordero de Dios Bendito sea el Cordero de Dios Y a su nombre Y a su gloria Cristo vive no va a apartar algo del amor de Dios de ninguna manera hermano porque hemos conocido el amor del Señor siempre predico y lo digo y lo seguiré diciendo nadie me va a poder apartar del amor de Cristo ni la muerte porque si viene la muerte como dicen comúnmente ya no voy a estar aquí voy a estar con él 
Al contrario, me acerca la muerte. Sí, como un, literalmente la digo, porque cuando duerma me voy con él. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Y a su nombre. Y a su gloria. ¡Aleluya! Dios ha mostrado y he visto la gloria de Dios. Me he movido y creo y, y me fío de Dios por lo que Él ha hecho a lo largo de estos 24 años. Viendo la gloria de Dios en cada momento, en cada instante, como esta noche, la vamos a ver a la gloria de Dios. Y a su nombre. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte y ni la vida aleluya acá hay una, una, una contradicción aparente dice por lo tal por lo tal digo que ni nadie me va a apartar del amor de Dios ni la muerte ni la vida pero cómo porque Pablo Pablo dice ni la muerte porque la gente tiene miedo a la muerte ¿Cuándo le tiene miedo a la muerte? No sea cobrado, diga amén, yo tengo Hoy voy a orar para que no tenga miedo a la muerte Ni la vida ¿Por qué dijo ni la vida? Porque hay mu muchos que cuidan su vida Hay muchos que aman Ay, yo me amo como soy La vas a perder Ni nada de las cosas que ofrece este mundo Me va a poder apartar del amor de Dios Nada Porque no he conocido a Él Cristo Real, vivo Nada Va a poder apartar del amor de Aleluya ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre Y a su gloria Solo en Él hay victoria Solo en Él hay victoria Solo en Él podemos ver la gloria de Dios Pero para que se vea la gloria de Dios Tiene que haber un soldado Tiene que haber un siervo fiel ¿Sabe por qué nosotros vemos la gloria de Dios en este lugar hermanos? Porque me mantuve parado sobre la roca ¡Aleluya! Porque no quisieron cerrar la iglesia, no quisieron cerrar la radio, porque me quisieron cerrar la boca. Y no pudieron, ni van a poder. Porque si buscan a alguien de esta tierra que me haya enviado y que me haya mandado, no van a poder encontrar al autor intelectual de este personaje. Porque el autor intelectual de este personaje no está aquí, está arriba. Y van a tener que ir arriba y cuando vayan arriba van a tener que hacer lo que hace este personaje. ¡Aleluya! ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y a su nombre. Y a su gloria. ¿Quién vive? Y no pudieron callar Cuando me doblegaron me hice más fuerte Cuando pusieron la frente dura Dios puso más dura mi frente Cuando la calumnia fue grande Poderosa fue su palabra Cuando la prueba fue grande Gloriosa fue su ayuda Aleluya. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra. Ni los ángeles. Ni los ángeles me podrán apartar del amor de Dios. Han venido mucha gente aquí. Disfrazado de cordero y eran lobos rafase. Mucha gente que, que traía mensajes como queriendo apartar de la doctrina que el Señor nos enseñó. No están aquí, pero nosotros estamos aquí. 
vinieron en el nombre del Señor, no sé qué Señor, pero no están aquí, pero nosotros seguimos aquí. Puede decir gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se nos han manifestado los principados del diablo en este lugar. Y se nos han manifestado en persona diciendo, te voy a matar, Enrique. Te voy a destruir, Enrique. No va a quedar nada de esto en este lugar, principado. El mismo Satanás me habló. Y me dijo, te vas a quedar solo. No le tuve miedo. Y porque no le tuve miedo y le creí a mi padre que el que está con él nunca está solo. Usted todavía está aquí. No sé si usted me está entendiendo. Y si vuelve a aparecer el diablo y me dice, te vas a quedar solo, le volveré a decir lo mismo. El que está con Cristo no está solo. El que ama, el que ama, aleluya, no está solo. Alabado sea el nombre del Señor. Y a su nombre. Dejémoslo en la isla de Pasmo a Juana, este viejo, que no moleste más ni hable esas cosas, porque estando allí no molestará a nadie. Aleluya, creía que estaba abandonado, abandonado por los hombres incrédulos, abandonado por todo este mundo perverso, pero no abandonado de Dios, porque ahí se reunió con él. Aleluya, aquel que esta noche estamos alabando aquí, el Jesús de la gloria, el Cristo que fue crucificado, muerto, sepultado, pero resucitó el tercer día. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y a su nombre Y a su gloria Denle fuerte un aplauso al Señor esta noche Gloria a Dios Aleluya Ni postestades Podrán apartarlo del amor de Dios Escúcheme con atención Estoy salteando por si no tendría que predicar toda la noche Ni postestades ¿Alguno de ustedes sabe lo que es una postestad? No sabe Bueno, esta noche se va a enterar Hay postestades en las regiones celestes ¿Cuáles son las regiones celestes? Es que mire usted para arriba en ese cielo que usted ve En ese cielo no habita Dios Hay otro más y otro más En ese está según la Biblia Que la creo En ese cielo que usted ve El hombre Instado por Satanás O Satanás instó al hombre A usar ese cielo para confusión porque las potestades de ángeles caídos que no se le ha quitado el poder el cual tienen los ángeles de Dios sino que estos están en desobediencia habitan en esas regiones ¿cuándo me están entendiendo? y esas potestades demoníaca han ido tomando forma diferente según el hombre inducido por Satanás te fue guiando y así la fue bajando a la tierra algunos la fueron dibujando otros la fueron transportándole y dándole movimiento y gran parte de esas potestades hoy están en la televisión ¿Sabe por qué no está el baterista que teníamos antes? Por el baterista que teníamos antes Quieren boxear, quieren pelear ¿Y cómo no va a querer boxear y va a querer pelear Si de las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana Ve Dragón Bolseta en la televisión Y esa es una postestad bajada De las regiones celeste a la televisión ¡Demonios! ¡Aleluya! Inaventurado el que viene a oír la palabra de Dios para ser libre 
Dichoso el que está aquí escuchando la palabra de Dios para ser libre. Inecio, aquel que viene a buscar un hombre para que le dé una sanidad. ¡Ja! ¡Le va a morir! Porque para que pueda ser sanado, tienes que creer a este Dios maravilloso que yo predico. No en mí, escuchar la voz de Dios. Esas potestades que han tomado forma y se han metido en los canales de televisión. Potestades. Dragon Ball Z, Hombre Araña, Batman, Robin, Los Simpson, Los Caballeros, Power Rider, todos los demonios y todos los dibujos animados que están en la televisión, hermanos. Potestades demoníacas. Que tuve la oportunidad. Demonios de tamaño y todos esos demonios. Tuve la oportunidad que Dios me la reveló una noche y ya terminó. Estando durmiendo me saco a Dios y me dijo, siervo, te mostraré algo esta noche. Pero solo te la mostraré este lugar. Y aparezco yo en una pieza. Con una ventana que podía mirar al cielo. Y yo puesto de rodilla me dijo, ora. Y comencé a orar y me dijo, Dios te diga, levántalo, levántalo. Y levanté luego por la ventana y miré al cielo. ¿Y qué ve en el cielo, hermanos? Vi a todos esos dibujos animados, diabólicos, monstruosos. Tomados todo de la mano, formado con las mismas estrellas. Y yo miraba y lloraba cuando ellos me vieron. Comenzaron a actuar contra mí y me vencían. Y yo me debilitaba. Y clamaba y yo me debilitaba. Y me vencían porque habían sido descubiertos. Y clamaba y lloraba y pedía a Dios y le dije, ¿qué son esas? Dios mío, él me dijo, son las potestades en las regiones del este. Oraba tanto que las vencí en el nombre de Jesús. Esa es una parte de las potestades. Hay potestades, hermanos míos, que muchos de ustedes han caído bajo esa potestad y el engaño. Para que el Señor te escuche, tiene que traspasar esas potestades. Para traspasar esas potestades, tiene que vencer lo que el diablo ya introdujo en esta tierra. Ni las potestades me podrán apartar del amor de Dios. Cuando habla de potestades habla de muchos. Cuando habla de potestades habla en plural de muchos y de poder reunido. Que no es fácil vencerlo. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? Cuando dicen gloria a Dios. Y a su nombre. Mire, mire aquella jovencita que está allá. Mire ese joven que está acá. Mire ese que está allá. Ellos creen que están en cualquier lugar. Pero quiero decirte, te voy a pisar la cabeza cuando el Señor me llame. Porque cuando esté al frente mío, no voy a sentir absolutamente nada por ti. Ni el Señor va a sentir nada por ti. Porque ya estás condenado. Más vale que te goces y acuérdate lo que el Señor te está hablando. Y especialmente a ti, joven, transgresor de la ley de Dios y amante de las películas de, de terror, son otras potestades. Potestades, hermanos míos. ¿Sabes cómo lo hacen a los dibujos animados? Hay uno que sale del cuerpo, va al cielo, la baja la imagen, la pone en la computadora y los anima y los larga. ¿De dónde crees que sacó tanto el güey Disney ese? Todo oh, pacto satánico, una mente cocinada, perturbada por el diablo Satanás. Hasta hoy, hasta hoy está contaminando. Es porque siguen actuando esas potestades. 
Pero lo que falta, ¿sabe qué es? Siervo de Dios verdadero, hijo de Dios verdadero. ¿Sabe lo que falta? Amor al Dios del cielo. Y no amor a la carne, no amor a la juventud, no amor a la vida, ni miedo a la muerte. ¡Aleluya! Y Él nos apartará del amor de Dios. Y a su nombre, ni la postestad, ni lo que viene, nada. ¿Qué viene mañana? No me interesa. Cristo es mejor. ¡Aleluya! ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y a su nombre, y a su gloria. El Señor Jesús me dijo, y yo se lo digo a ustedes, si me amaran, yo los amaré. Y mi intimidad será contigo. ¿Qué crees que porque seas niño no, no me puedes amar? ¿Y porque seas un adolescente no me puedes amar? ¿Y cómo ama las cosas del mundo? Si me amaras, yo te amaré. ¿No habéis leído lo que dice? Y te daré todas las cosas con él. No está hablando que te lo va a dar todas las cosas de este mundo dice te dará todas las cosas con él no te va a dar nada que te pierda nada y no va a ser para salvación todo lo que te deja alabado sea Jehová ¿cuánto dicen gloria a Dios? Cristo vive cuando uno ama al, al Dios del cielo ninguna de estas cosas nos puede apartar ninguna Muchas veces estuve tirado en el camino, hermano, viajando. Muchas veces me despreciaron cuando fui a predicar. Muchas veces estuve solo. Y usted no sabía que estaba solo. Ni sabe ahora que por ahí estoy solo. Pero no estoy solo. Porque la intimidad de Jehová es con lo justo. Por eso quiero transmitir a usted esta noche que estos 24 años que estamos aquí es porque el Señor nos sostuvo. Y ya termino. Antes de salir estaba agachado y vi en mis recuerdos todo esto tirado al suelo desde allá hasta acá y escúchame bien con atención hermano no es que se va a caer ya se cayó era más alto tenía como un metro y medio dos metros más arriba la pared tenía todo losa todo todo losa hasta allá Habíamos terminado un aniversario, año 2001. ¿Cuántos años hacía que estábamos de aniversario en ese tiempo? En el 2001 fue. Y vinimos al 88. A ver, sus profesores de matemáticas rápido me gritan. 13 años. ¿Me vio? Ni es profesor, pero viene Cristo y Dios le da la unción y sabe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? <risa> Todo esto estaba techado. Acá habíamos puesto las banderas, ¿te acuerdas, Cristian? Cristian Madrid, ¿te acuerdas? Por acá había una bandera de Chile, Mendoza, Córdoba, San Juan. ¿Te acuerdas, Cristian? Cristian estaba viviendo aquí. Y se largó una tormenta tan fuerte, pero tan fuerte. Viento de allá, viento de aquí. Esto estaba abierto. Yo estaba en la consejería. Y empezó el viento a moverse. Cuando de repente el hijo del Chávez, Alejandro, estaba viendo aquí. 
Lo siento, me va corriendo al frente. Me dice, pastor, pastor. Se ha caído la pared del fondo. Dije, ¿qué? Se cayó la pared del fondo. Así del ancho que lo ve, hermano. Hasta allá. Y tiene como dos metros más arriba de lo que está viendo usted. Dije, ¿qué? La pared del fondo. Y apretó un montón de gente. Dije, no. Grité yo allá adentro. No, señor. Y saltaba como los niños en el altar. Decía, no, no puede ser. No, señor. Y empecé a llorar. Y corrí hasta la puerta del templo al frente. El portón estaba abierto. Cuando vi, vi el agujero grande acá. Decía, no puede ser, yo. Y vuelvo a ir corriendo los hermanos. Ella, no, pastor. La pared se cayó para adentro. No se cayó para afuera. Y hay un hermano que cayó apretado abajo de todos los escombros. ¿Se imagina, hermano? Este sótano. Y después que ustedes se vayan, ven a ver. Estaba hasta arriba de bloque, hasta aquí. La losa se había hundido toda. Me acuerdo que antes, cuando este empezó a llover, le digo a Cristian y al Eduardo que estaban ahí, le digo, oh, voy a sacar la bandera. Y me venía yo a sacar la bandera y creo que Cristian dijo, no, la vamos a sacar nosotros. Y yo me quedé allá. Y vinieron ellos corriendo, subió por acá Eduardo. Cuando Eduardo iba llegando allá, por la mitad de esa parte, fue cuando se vino todo al bajo, hermano. A Eduardo no se lo veía en el fondo Porque era todo blog Apenas podíamos ver así por un agujerito La chomba roja que tenía Me vine corriendo de allá Y entramos con los hermanos a tirar blog A sacarlo, a sacarlo No sé si, no sé dónde estaba Lloraba, gritaba, no lo sé hermano Y lo sacamos en una puerta Lo atamos a Eduardo Le salía sangre por la nariz, por los ojos Por, la, por, los, por los oídos, por todos lados Por la boca pero ¿sabe lo que decía Eduardo? La sangre de Cristo tiene poder. ¿Te acuerdas, Cristian? La sangre de Cristo tiene poder. En medio de la lluvia lo atamos, lo cargamos y lo llevamos al, al, al hospital. Lo dejamos en el hospital, hermano. Eduardo vive para la gloria de Dios, hermano. Ahora en estos momentos anda de guarda espalda de mucha gente, pero ya va a volver a servir al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vive. Y recuerdo también que después me vine porque no podía, yo antes no podía llegar a este, a este lugar. No me podía parar ahí, hermano. Le indico a dónde. Yo no podía llegar hasta aquí. Porque cuando miraba para ahí, me largaba a llorar y me iba. Porque cuando vine al otro día, ahí me paré y vi todos los escombros. Me habla el Señor y me dice, el diablo me había pedido a ti para que soporte las pruebas, me dijo. Eras tú el que tenía que caer ahí. Y me dije, pero yo sabía que tus huesos y tu carne no iban a soportar. Y me largué a llorar. Y dije, grande es el Señor. Eduardo lo soportó para la gloria de Dios. Hermano, Eduardo es un milagro. Eduardo es un milagro caminando. Porque si usted hubiera visto eso, hermano. Retumbaban los bloques, acá fue una explosión. Y todos se burlaban, todos se reían. A los tres días, cuatro días, Eduardo ya estaba de pie alabando al que vive para siempre. Y nosotros seguíamos predicando, barrimos un poquito aquí, en medio de los escombros, seguíamos diciendo, Cristo vive, Cristo salva, alabado sea Jehová. ¡Alabado! 
¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? El sótano estaba yendo, teníamos dos, dos juegos de batería, guitarra, teníamos todos los artefactos para el baño, teníamos parlantes, teníamos un montón de cosas en el sótano. Perdimos a, alrededor, en ese tiempo estaba el dólar uno por uno, 45 mil dólares perdimos. 45 mil dólares no pueden apartar del amor de Dios jamás, aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El Evangelio es real. No abandone la batalla. Véngase con la victoria. Véngase con la victoria. Véngase con la victoria. ¡Aleluya! ¿Quién se quiere ir con la victoria? ¡Aleluya! Póngase de pie ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? Hay aquí en este lugar esta noche Algunas personas que dijeron Ya no doy más Voy a abandonar en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Camine esa persona que estaban dudando. Caminen al altar de Dios mientras mi hermano toca el teclado.